，欧盟表明愿当台海危机的调解人。台湾问题是中国的内政，外人无权插手。当然，我们也别先急着骂。对美国和欧盟，咱们还是应该区别对待。观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅天少。在佩洛西窜访台湾地区，引发台海危机之后，美国利用地区共同发表声明，对此进行辩解，但是仍未能阻止中美关系的严重恶化。在中美较量的大棋局之中，欧盟被认为是中美都想争取的关键力量，所以欧盟对台海紧张局势的表态也值得我们关注。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利表示，对佩洛西窜访台湾地区所引发的台海紧张局势升温表示严重关切。最关键的一点是，欧盟首次表态，尝试充当调解人，并表示欧洲领导人无意访问台湾。博雷利强调，欧洲委员会主席冯德莱恩不会访问台湾地区，因为这使得与中国大陆的关系特别微妙。我们必须避免给中国大陆一个加剧紧张局势的借口。博雷利声称，佩洛西有权利访问任何地方，但是得选择合适的时机。每个人都试图避免与中国大陆直接对抗，这意味着欧盟对佩洛西故意挑衅中国也不满意。但随后，博雷利声称，欧盟愿意尝试充当台海紧张局势的调解人。很多人。估计看到了这个观点，就想骂，因为又等于干涉了中国的内政。毫无疑问，台湾问题是中国的内政，外人无权插手。不过，对于美国和欧盟，我们也要加以区分、区别对待，以维护自身的利益。从全球战略格局的角度看，美国在实力相对下降以后。非常有意愿在台海塑造一场危机，从而达到消耗中国大陆的目标。而欧盟其实是对中国的促进能够感同身受的一方，因为俄乌冲突也是美国对俄罗斯战略打压的结果，目标同样是捆绑欧洲、打击欧元。欧盟与美国的意识形态相似，欧洲议会的议员也经常窜访台湾，不过欧盟与美国也有着很大的不同。那就是，他们没有阻止中国统一的强烈意愿，甚至需要利用中国的强大来抵抗美国影响力。所以，美国说关切台海和平，实际上就是在说反对中国统一；而欧盟所说的愿意尝试充当台海紧张关系的调解人，很可能更多的是出于自身利益的考量，因为他们担心，如果台海发生军事危机。会严重冲击全球产业链，对欧洲的经济也会造成严重影响。那么，理解了欧盟的想法，不等于中国需要欧盟真的去调解台海危机，因为中国的内部事务不允许外人干涉和说三道四。但我们也可以利用这个契机，制造美国与欧洲之间的裂痕。中国完全可以在未来。进一步就台海问题与欧盟国家加强沟通，表达中国大陆对台海局势的真实想法，表达我们实现海峡两岸统一的强大意志，并且可以利用欧洲与美国的关系向美方施加压力。相比较而言，中国对美国不需要太客气，该出手时就出手。进一步压缩美国在台海问题上玩火的空间。美国为了阻止中国统一。未来更可能的制衡手段，还不是武力介入，而是发动经济制裁和科技封锁。所以，欧洲在中美较量中是极为重要的一环。美国如果无法获得欧盟的支持，他甚至根本就没有底气对中国发动一场极限制裁。在欧洲被俄乌冲突严重折磨的情况下，欧美双方在继续援助乌克兰的问题上，分歧也会越来越大。在冬天到来之前，形势会更加的不乐观。所以，中国在把握解决台海问题的主动权的情况下，也需要抓住机会，获得国际社会的理解。欧盟是我们需要争取的重要对象。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。